ஹாய் வீவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டுவெல்த் நியூ எக்கனாமிக் புக்கில் யூனிட் நைன் பார்க்க போகிறோம் நிதி பொருளியல் நிதி பொருளியல் அப்படின்னா இது வந்து எந்தெந்த டாபிக் கீழே வரும்னா நிதி கொள்கை மத்திய மாநில அரசு இடையே உள்ள நிதி பகிர்வு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேவை வரி சுங்க வரி ஸோ இந்த மூணு டாபிக் கீழேயும் டிஎன்பிசி குரூப் டூ சிலபஸ் இந்த மூணு டாபிக் கீழேயும் டவ கவர் ஆகிற இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் டுவெல்த் நியூ புக்கெலாம் ஸோ லெவன்த்து புக்கில் எப்படி லெவன்த் யூனிட் இம்பார்ட்டனோ அது மாதிரி இந்த டுவெல்த் புக்கில் வந்து இந்த நைன்த் யூனிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ரிப்பீட்டடாக எல்லாத்துக்குமே வந்து மேட்ச் ஆகிற யூனிட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிதி பொருளியல் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வரிகள் பற்றி அதே மாதிரி நிதிக்குழு என்னென்ன பணிகளை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பொருளியலோட பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நிதி பொருளியோட பொருள் சரி பொது நிதி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொது நிதியை வந்து நம்ம அரசு வந்து என்னென்ன வந்து பொது நிதி அப்படிங்கிறது அரசு வந்து என்னென்ன நிதி வந்து செயல்பாட்டில் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அரசோட நிதிகளை பற்றி பார்க்குறது தான் பொது நிதி ஸோ அந்த நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிதி பொருளியலை பொது நிதின்னு சொல்கிறோம் அந்த பொது நிதிங்கிற பேர் வந்து எதிலிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் என்ற வார்த்தை வந்து கிரேக்க வார்த்தையான கூடை அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்துச்சு சரி கூடை அப்படின்னா பொதுவான பை பொதுவான பை அப்படின்னா பொது நிதி அப்படின்னு அர்த்தம் நிதி பொருளியல் பொது நிதி எதை என்ன சொல்கிறோம் நிதி பொருளியல் சரி இதில் வந்து என்னென்ன பிரிவு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த நிதி பொருளியலோட பிரிவுன்னு சொல்கிறத விட நிதி பொருளியலோட எல்லை பொருள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொது செலவு பொது கடன் வரவு செலவு திட்டம் கூட்டரசு நிதி உள்ளாட்சி நிதி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிதி சம்மந்தமாக வரவு சம்மந்தமாக கடன் சம்மந்தமாக அதோடய கொள்கைகள் இதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் சரி பொது நிதியோட ஜென்ரலாக பொது நிதியோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது நிதி அப்படிங்கிறது அரசின் நிதி சார்ந்தவை அரசோட அரசோட நிதி சார்ந்ததை பற்றி படிக்கிறது தான் பொது நிதி வருவாய் மற்றும் செலவுகள் அதாவது அரசு கவர்மெண்ட் வந்து வர செலவு ஆக ஆக வருவாய் எப்படி பெருக்கிறாங்க இந்த வருவாயும் செலவும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி வந்து சரி பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அது பொருள்னு சொல்கிறாங்க பொருளியலோட பொருள் ஸோ வரைவு இலக்கு நம்ம ஜென்ரலாக எல்லாருமே ஒரே இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க வரவுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலவை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறத பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த பொருளியல் பொது நிதி அப்படிங்கிறது அரசியலுக்கும் பொருளியலுக்கும் இடையேக்கான எல்லை கோடு ரெண்டுக்குமே அரசியலுக்கும் பொருந்தும் பொது நிதி அப்படிங்கிறத அரசியலுக்கும் பொருந்தும் பொருளியலுக்கும் பொருந்தும் சரி டா இதை வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா டால்டன் அடுத்து வந்து ஆதம் ஸ்மித் அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளின் இயல்பையும் கொள்கைகளையும் ஸோ அரசோட வருவாய் இருக்கு இல்லையா அரசின் வருவாயும் செலவுகளோட இயல்பையும் கொள்கைகளையும் ஆராயிறதே வந்து என்ன அப்படின்னா பொது நிதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வருவாய் மற்றும் செலவுகளின் இயல்பையும் கொள்கைகளையும் ஆராய்வதே பொது நிதியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆதம் ஸ்மித்து இது வந்து இது எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட்டு தான் நான் சொன்ன மாதிரி வரவு செலவுகளை வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படி வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பொது நிதி இது சொல்லுது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆதம் ஸ்மித் சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது நிதியலோட பொருள் நான் சொன்ன மாதிரி பொது வருவாய் பொது செலவு பொது கடன் நிதி நிர்வாகம் நிதி கொள்கை இது எல்லாமே என்னென்னா பொது நிதியலோட பொருள் சரி பொது 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 இப்போ வந்து இந்த பொது வருவாய்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா வரி சம்மந்தமாக இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே பொது வருவாயில் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் வரி வரி இல்லா வருமானம் வரி கொள்கை வரி விகிதம் வரியின் பழு வரியோட தாக்கம் அதோட விளைவுகள் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா வரி வரி இல்லா வருமானம் வரி கொள்கை வரி விகிதம் வரியின் பழு வரி தாக்கம் அதோட விளைவுகள் இது எல்லாமே பொது செலவுனா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொது செலவு அப்படிங்கிறது அரசு வந்து அரசின் செலவு அதாவது அரசு வந்து என்னென்ன செலவு பண்ணுது அதோட விளைவுகள் என்ன பொது செலவு எப்படி கட்டுப்படுத்துறது இந்த மாதிரி அடிப்படை கோட்பாடுகள் செலவு சம்மந்தமாக இருக்கிறது செலவை கட்டுப்படுத்துறது செலவோட விளைவுகள் இதையெல்லாம் பார்க்கறது வந்து பொது செலவு பொது கடன்னா என்ன அப்படின்னா பொது கடன் அப்படிங்கிறது உள்நாடு வெளிநாடுகளில் உள்நாட்டிலேருந்து நம்ம வெளி உள்நாட்டில் கொடுக்கறது வெளிநாடுகளில் கொடுக்கறது அதனால் ஏற்படக்கூடிய வளங்கள் மற்றும் அதோட சுமை அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் கடன் சம்பந்தமாக கடன் சம்மந்தமாக ஏற்படக்கூடிய சுமைகள் விளைவுகள் இதை பற்றி பார்க்குறதுலாம் என்னென்னா பொது கடன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிதி நிர்வாகம் நிதி நிர்வாகம்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா 
வரவு செலவு திட்டத்தோட பல்வேறு பகுதிகளை பற்றி பார்க்குறது தான் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டில் நம்ம எடுக்கிற அந்த வரவு செலவு திட்டங்கிறது பேரளவு நிதி திட்டம் சரி இதோட நோக்கம் வரவு செலவு திட்டத்தோட நோக்கம் வழிமுறை ஒதுக்கீடு வரவு செலவுக்காக நம்ம மதிப்பீடு பண்ணுற மதிப்பீடு தணிக்கை இது எல்லாம் எதுலேருந்து வரும் அப்படின்னா நிதி நிர்வாகத்துலேருந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ பொது கடன் பார்த்தோம் நிதி நிர்வாகம் பார்த்துட்டோம் பொது வருவாய் பார்த்தோம் பொது செலவு பார்த்தோம் இப்போ நிதி கொள்கை வரி மானியம் பொது கடன் மற்றும் பொது செலவு ஆகியவை நிதி கொள்கையோட க மேலே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பொது கடன் பொது செலவு வரி மானியம் இது எல்லாமே வந்து நிதி கொள்கை அன்றது நிதி கொள்கை அதோட வந்து கருவியாக வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொது நிதி மற்றும் தனியார் நிதி இது ரெண்டும் இது பொது நிதி அப்படிங்கிறத அரசின் வருவாய் செலவு கடன் நிதி நிர்வாகம் இதை பற்றி சொல்கிறது தனியார் நிதி அப்படிங்கிறது தனியார் நிறுவனங்களோட வருவாய் செலவு கடன் ரெண்டும் வந்து பா அடிப்படையில் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அளவில் நோக்கத்தில் விளைவில் தாக்கத்தில் வேறுன்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த பொது நிதி தனியார் நிதிக்குள்ள ஒற்றுமை என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பகுத்தறியும் தன்மை ரெண்டும் குறைந்த செலவில் அதிக நலத்தை வந்து பெறுறது தான் வந்து மெயின் எய்மாக வச்சுருக்காங்க பொது நிதியாக இருக்கட்டும் தனி நிதியாக இருக்கட்டும் பொது நிதியும் தனி நிதி பகுத்தறியும் தன்மை என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து குறைந்த செலவில் மக்களுக்கு வந்து அதிக நிலத்தை ஈட்டி கொடுக்கறது தான் ஒரு மெயின் நோக்கமாக வச்சுருக்காங்க பொது நிதிலையும் தனி நிதிலையும் சரி கடனுக்கான வரையறை என்ன அப்படின்னா இரண்டுக்குமான கடன் வரையறையை கடனுக்கான வரையறை இரண்டுக்குமான கடன்கள் வரையறையை கொண்டுள்ளது தனது வருவாய்க்கு அப்பால் அரசும் செல்வதில்லை அதாவது என்னென்னா கடனுக்கு தனி நிதியாக இருக்கட்டும் பொது நிதியாக இருக்கட்டும் ரெண்டுக்குமே கடன் இவ்வளோ தான் அப்படிங்கிறத ஒரு வரையறை வச்சுருக்காங்க அரசின் பற்றாக்குறை வந்து வரவு செலவு திட்டத்திற்கு எல்லை இருக்கிறது அதான் ஒன்றும் இல்லை செலவு வந்து வரவை பொறுத்து தான் பண்ணுறாங்க வரையறை வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் கடனுக்கான வரையறை வளங்களின் பயன்பாடு அப்படின்னா தனி நிதியாக இருக்கட்டும் பொது நிதியாக இருக்கட்டும் அதோட வளத்தை வந்து கரெக்டாக வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைக்குள்ளே கரெக்டாக பயன்படுத்திடுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் பயன்படுத்த முனைகிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் வளங்கள் பகுத்தறியும் தன்மை கடனுக்கான வரையறை வளங்களின் பயன்பாடு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகம் நிர்வாகத்திறன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அரசு மற்றும் தனியாரின் செயல் திறனை பொறுத்து அமையுது இப்போ வந்து ஒரு நிர்வாகம் வந்து ஊழல் இருந்ததாவோ செயலற்று இருந்ததோ அங்கே வந்து விரயமும் நஷ்டங்களும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தனி நிதியாக இருந்தாலும் சரி பொது நிதி அரசாக இருந்தாலும் சரி நிர்வாகம் சரியில்லைன்னா நஷ்டம் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒற்றுமைகள் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து வேற்றுமைகள் வருமானம் மற்றும் செலவு சரி கட்டல அரசு செலவினை மதிப்பீடு செய்து அதற்கேற்ப இப்போ வந்து வருமானம் மற்றும் செலவு சரி கட்டல்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தனிநபர் வருவாய்க்கேற்ப செலவினை வைத்து கொள்வாங்க அரசு வந்து மதிப்பீடு செஞ்சு அதுக்கேற்ப இப்போ வந்து ஜென்ரலாக அரசு வந்து என்ன கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எவ்வளோ செலவு வருதோ அதை மதிப்பீடு பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி செலவு ஆனால் தனிநபர் எப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ வருமானம் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செலவு பண்ணுவான் இப்போ வந்து தனியார் நிதி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து துணி அளவிற்கு மேலங்கி தைப்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு கோட்டு வந்து குட்டியாக தைக்கணும்ல துணி அளவுக்கு கோட்டு தைக்கிறதுங்கிறது தனியார் நிதி பொது நிதி அப்படிங்கிறது மேலங்கிக்கு ஏற்ற மாதிரி பெரிய துணி தைக்கிறது வந்து பொது நிதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி கடன் கடன் அப்படின்னா என்னென்னா அரசானது உள்நாட்டு மற்றும் அயல்நாட்டு வழி வழிகள் மூலமாக கடன் பெறலாம் இது வேற்றுமைகளில் மொதல் என்ன பார்த்தா வருமானம் மற்றும் செலவை வந்து எப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று சரி கட்டுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து கடன் அரசு வந்து உள்நாட்டு மற்றும் அயநாட்டு வழிகள் மூலம் கடன்களை பெறலாம் மேலும் அரசானது பத்திரங்கள் வெளியிட்டு மக்களிடம் கடனை பெறலாம் பத்திரங்கள் நிறைய வெளியிட்டு மக்கள்கிட்டருந்து கடனை பெறலாம் தனியார் வந்து இவ்வாறு அவர்களிடம் கடனை பெற முடியாது அரசுக்கு வந்து என்னென்னா உள்நாட்டில் வாங்கலாம் அயல்நாட்டில் வாங்கலாம் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து முழு சுதந்திரம் இருக்குது நிறையா அதே மாதிரி பத்திரங்களை வெளியிட்டு மக்களை வந்து கடன் வாங்கலாம் மக்கள்கிட்டருந்து ஸோ ஆனால் தனியார் வந் தனியாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி எந்த உரிமையும் இது கடன் பணம் அச்சடிக்கும் முறைமை சில வேற்றுமைகள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அரசுக்கு இருக்கிறதும் தனியாருக்கு இருக்கிறதும் அதுதான் இது பணம் அச்சடி அரசு வேண்டுமென்று பணத்தை அச்சடிக்கலாம் இது வந்து பணத்தை உருவாக்குறது பகிர்வு செய்கிறது மற்றும் நிர்வாகத்தில் ஆகியவற்றிலே கொண்டிருக்கும் தனியார் பணத்தை உருவாக்க இயலாது தனியாரால் பணத்தை வந்து உருவாக்க முடியாது பணம் அச்சடிக்கும் உரிமை அரசு வந்து வேணும்னா பணத்தை அச்சடிச்சிக்கலாம் இது பணத்தை வந்து உருவாக்குற பகிர்வு செய்கிறது நிர்வாகத்தில் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கும் தனியார் வந்து பணத்தை உருவாக்க இயலாது இதுதான் 
பணம் அச்சடிக்க முடியாது கடன் வந்து இஷ்டத்துக்கு வாங்க முடியாது வருமானம் மற்றும் செலவை வந்து சரி கட்டுறது அப்படிங்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து நடப்பு மற்றும் எதிர்கால முடிவு அரசு வந்து எதிர்கால திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டு நீண்டகால முடிவை வந்து எடுக்க முடியும் ஆனால் அரசு முதலீடு வந்து பள்ளிகளுக்கான கட்டிடம் கட்டுதல் மருத்துவமனை அடிப்படை வசதி இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் தனியார் நிதி வந்து குறுகிய கால திட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பொதுத்துறையோட முக்கிய நோக்கம் பொருளாதார சமூக நன்மை ஆனால் தனியார் துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சொந்த நன்மையை உயர்த்துவது அவங்களோட நோக்கம் அவங்கள உயர்த்திக்கிறது தான் இது வந்து லாபத்தை வந்து உச்சப்படுத்துறது அடுத்து கட்டாய வருவாய் பெறுவதற்கான வழிகள் தனிநபர் வருமானத்துக்கு வந்து ஆதாரங்கள் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அரசுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன இதுனாலும் ஆதாரம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தனது அதிகார வரம்பை பயன்படுத்தி வருவாயை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரிய அளவிலான மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான திறன் பொது நிதி வருவாய் சார்ந்த பெரிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கான திறன் வந்து பெரிய பெரிய முடிவு எடுக்க முடியும் ஆனால் தனது வருவாய் திறமையாக மா மா திறமையாக மற்றும் வெளிப்படையாக அரசால் சரி கட்ட இயலும் ஏதாவது ஒரு கடன் வந்ததுன்னா அதை வந்து வெளிப்படையாக பண்ண முடியும் திறமையாக சரி கட்ட முடியும் ஆனால் தனிநபர் அவ்வாறான பெரிய முடிவுகள் பெரிய பெரிய முடிவுகளாம் எடுக்க முடியாது சரி தற்கால அரசின் பணிகள் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அரசின் பணிகள் இராணுவத்தில் நீதித்துறையில் நிறுவனங்களில் சமூக நலன் கட்டமைப்பு பொருளாதார கொள்கை சமூக நீதி முற்றுரிமை கட்டுப்பாடு முற்றுரிமை கட்டுப்பாடு இராணுவம் அரசின் பணிகள் இராணுவம் நீதித்துறை நிறுவனம் சமூக நலன் கட்டமைப்பு பொருளாதார கொள்கை சமூக நீதி முற்றுரிமை கட்டுப்பாடு சரி வாங்க பார்ப்போம் இதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா பொருளாதார சமூக கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல் நாட்டிற்கு உள்ளே வெளியே நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்தல் நீடித்த நெடுநாள் வளர்ச்சிக்கான காரணிகளை பாதுகாத்தல் இது எல்லாமே அரசோட முக்கியம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன பணின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி இப்போ வந்து பாதுகாப்பு இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இது கொடுத்துருக்காங்க சரி பாதுகாப்பில் எப்படி இருக்குது நீதியில் எப்படி இருக்குது நிறுவனங்கள் சமூக நலன் கட்டமைப்பு இராணுவம் தான் பாதுகாப்பு அடுத்து நீதித்துறை அப்புறம் நிறுவனங்கள் ஸோ இராணுவத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மொதல் பாதுகாப்பு இராணுவம் அது பார்ப்போம் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு அழிவில் இருந்து பொது மக்களை பாதுகாப்பதே அரசின் முக்கிய பணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசு போதுமான அளவில் காவல் மற்றும் இராணுவ நிலைகளை பராமரித்து பாதுகாத்து பணி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீதின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீதியை பரிபாலனம் செய்கிறது தகராறுகளை தீக்கிறது அரசானது அனைத்து வகுப்பினருக்கும் சம நீதி பெரும் வகையில் நீதியை வந்து நீதி அமைப்பை வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நிறுவனங்கள் நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு பார்த்தாச்சு நீதித்துறை பார்த்தோம் இப்போ நிறுவனங்கள் தனி நிறுவனங்கள் மீதான ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் தற்கால அரசின் பணியின் கீழ் வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தனி நிறுவனங்கள் வந்து ஒழுங்குமுறைகள் கட்டுப்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் தற்கால அரசின் பணியின் கீழ் வருகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க சில நிறுவனங்கள் வந்து சொந்தமாக வச்சுக்கிட்டு அவற்றோட வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அரசின் பொறுப்பாகும் சமூக நலன் அப்படின்னா நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக கல்வி சமூக பாதுகாப்பு சமூக காப்பீடு உடல் நலம் மற்றும் துப்புரவு போன்றவற்றை ஏற்படுத்துவது அரசின் கடமையாகும் சமூக நலன் நாட்டு மக்களோட முன்னேற்றத்துக்காக கல்வி சமூகம் பாதுகாப்பு சமூக காப்பீடு உடல் நலம் மற்றும் துப்புரவு போன்றவற்றை ஏற்படுத்துவது அரசின் கடமை சமூக நலன் நாட்டு மக்களோட முன்னேற்றத்துக்காக சமூக நலன்னா கல்வி சமூக பாதுகாப்பு சமூக காப்பீடு கல்வி சமூக பாதுகாப்பு சமூக காப்பீடு உடல் நலம் மற்றும் துப்புரவு போன்றவற்றை ஏற்படுத்துவது அரசின் கடமைன்னு சொல்கிறாங்க கட்டமைப்பு தற்கால அரசுகள் சமூக மற்றும் பொருளாதார கட்டமைப்பினை உருவாக்குவதன் மூலம் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கட்டமைப்புனா தற்கால அரசு இருக்கு இல்லையா தற்கால அரசு சமூக மற்றும் பொருளாதார கட்டமைப்பினை உருவாக்குவதன் மூலம் பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கான அடித்தளத்தை அமைக்கிறது கட்டமைப்பு பேரின பொருளாதார கொள்கை பேரின பொருளாதார கொள்கை நோக்கங்கள் அடைவதற்காக நிதி கொள்கை கட்டமைப்பு நாட்டு மக்களோட முன்னேற்றத்துக்காக கல்வி சமூக பாதுகாப்பு சமூக நலனில் பார்க்குறோம் இது இது வந்து சமூகம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் துப்புரவு உடல் நலம் இது எல்லாமே அரசோட கடமை கட்டமைப்புனா ஜென்ரலாக என்ன நம்ம பஸ் ஸ்டாப்பு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸோ நமக்கு மருத்துவமனை வசதி இந்த மாதிரி பொருளாதார கட்டமைப்பு உருவாக்குறது பேரின பொருளாதார கொள்கைனா பேரில் பொருளாதார நோக்கங்கள் அடைவதற்காக நிதியை வந்து ஒதுக்குறது நிதி கொள்கை மற்றும் 
பணக்கொள்கை ஆகியவற்றை அரசு மேற்கொள்வது சமூக நீதின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பொருளாதாரத்தோட வளர்ச்சி நிலையின் போது சமூகத்தில் சில பிரிவினர் வந்து மற்ற பிரிவுகளோட நன்மை அடைவாங்க ஸோ நீதி நீதி தீர்வை மூலம் சாரி நிதி தீர்வை மூலம் வருவாயை மறுப்பகை செய்கிறது இது மாதிரி அடுத்து அரசு மூன்று விதமான வழிகளில் வந்து பங்கேற்குது பொருட்கள் மற்றும் பணிகளை உற்பத்தி செய்பவர் என்ன அப்படின்னா பொருளாதார சக்தி வந்து ஒரு இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனை களைவதற்காக முற்றுரிமை மற்றும் வாணிப கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் முற்றுரிமை மற்றும் வாணிப கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஒருத்தனே இப்போ ஒருத்தன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறானா டேக்ஸ் கட்டாமல் அவங்ககிட்ட வந்து ட்ரஸ்ட்டு மாதிரி வச்சு ஏமாற்றி ஊரை ஏமாற்றி அவங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்னா முற்றுரிமை மற்றும் வாணிப கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் வந்து அரசு மேற்கொள்ளுது அரசு வந்து மூன்று விதமான வழிகளில் வந்து பங்கேற்குது என்ன அப்படின்னா பொருட்கள் மற்றும் பணிகளை வந்து உற்பத்தி செய்பவராக ஏதோ ஒரு பொருளையோ இல்லை வந்து வேலை கொடுக்குறதையோ உற்பத்தி செய்கிறதா ஒரு கன்சிட்ரேஷன் இன்னொன்று பொது மற்றும் சமூக பண்டங்களை அளிப்பவராக பொது ஜென்ரல் ஜென்ரலாக அப்புறம் வந்து சொசைட்டி ரிலேட்டடாக பண்டங்களை அளிப்பவராக பொருளாதார முறையை வந்து ஒழுங்குபடுத்துபவராக பொருளாதார முறையை ஒழுங்குபடுத்துபவராக என்ன அப்படின்னா மூணு மூணு பேர் இருக்குது பொருட்கள் மற்றும் பணிகளை உற்பத்தி செய்பவர் பொது மற்றும் சமூக பண்டங்களை அளிப்பவராக பொருளாதார முறையை ஒழுங்குபடுத்துபவராக ஸோ இந்த மூணு ஃபேக்டரும் பொது செலவு பொது செலவில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொது செலவில் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம முதல் பார்த்தோம் இல்லையா முதல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பொருளியல் பார்த்தோம் இப்போ வந்து பொது செலவுக்கு பொருள் என்னன்னு பார்க்கணும் பொது செலவு பொது வருவாய் பொது கடன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிதி நிர்வாகம் நிதி கொள்கைன்னு அஞ்சிருந்தது இல்லையா ஸோ அந்த பொருளியலோட பொருள் எல்லை இப்போ வந்து பொது செலவு பொது செலவுனால் என்ன அப்படின்னா மக்களோட சமூக தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொள்ளும் செலவினம் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொள்ளும் செலவினமே பொது செலவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரைவு இலக்கணம் அதாவது பொது அமைப்புகளான மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து சமூகத்தோட பொது விருப்பங்களை வந்து நிறைவு செய்கிறது மத்திய மாநில உள்ளாட்சி அமைப்புகள் எல்லாமே சமுதாய மக்களுக்கு வந்து அவங்களோட விருப்பங்களை நிறைவேற்றுறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பொது செலவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரைவிளக்கணும் சரி பொது செலவோட வகைபாடு என்ன அப்படின்னா நன்மை அடைப்பில் இல்லைனா பாகுபாடு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நன்மை பொது செலவோட பாகுபாடு நன்மை அடிப்படையில் என்னென்ன இருக்குது பணி அடிப்படையில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ வந்து இப்போ இப்போ ரெண்டு இருக்குது நன்மை அடிப்படையிலான பாகுபாடுன்னு எடுத்துட்டோன்னா கான் மற்றும் ஃப்ளின் ஆகியோர் வந்து பொது செலவை நன்மை அடிப்படையில் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கான் மற்றும் ஃப்ளின் கான் மற்றும் ஃப்ளின் ஆகியோர் பொது செலவை நன்மை அடிப்படையில் நான்கு வகைகளாக வகைப்படுத்துகிறார்கள் அவை அனைத்து சமூகத்திற்கும் பலன் அளிக்கிற பொது செலவு உதாரணமாக பொது நிர்வாகம் இராணுவம் கல்வி பொது சுகாதாரம் மற்றும் போக்குவரத்து போன்றவற்றின் செலவுகள் சில மக்களுக்கான சிறப்பு நன்மை தரக்கூடிய மற்றும் முழு சமுதாயத்திற்கும் பொது நன்மை தரக்கூடிய செலவுகள் உதாரணமாக நீதி நிர்வாகம் சில மக்களுக்கான சிறப்பு நன்மை தரக்கூடிய முழு சமுதாயத்திற்கும் பொது நன்மை தரக்கூடிய செலவுகள் உதாரணமாக நீதி நிர்வாகம் ஸோ அது வந்து சொல்லியிருக்காங்க முதல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து பொது நிர்வாகம் இராணுவம் கல்வி பொது சுகாதாரம் போக்குவரத்து போன்றவற்றிற்கு எல்லா சமூகத்தினருக்கும் எல்லா கேஸ்டில் இருக்கவங்களுக்கும் பண்ணுற செலவு வந்து பொது செலவில் வருது அடுத்து என்ன பொது செலவில் வருதுன்னா முழு சமுதாயத்துக்கும் பொது நன்மை தரக்கூடிய உதாரணமாக நீதி நிர்வாகத்துக்கு பண்ணக்கூடிய செலவு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு நேரடியாக நன்மை தரக்கூடிய மற்றும் சமுதாயத்திற்கு மறைமுகமான நன்மை தரக்கூடிய செலவுகளும் பொது செலவில் தான் வருது சமூக பாதுகாப்பு பொது நலன் ஓய்வூதியம் மற்றும் வேலையின்மைக்கான நிவாரணம் இது எல்லாமே பொது செலவு சில நபர்களுக்கு வந்து சிறப்பு நன்மை பயக்கும் வகையிலான செலவு உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலுக்கான மானியம் வழங்குறது இதுவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து சில நபர்களுக்கு வந்து சிறப்பு நன்மை பகிக்கும் வகை வகையிலான சில உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலுக்கான மானியம் வழங்குறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சில நபர்களுக்கு வந்து சிறப்பு நன்மை பகை பயக்கும் வகையிலான செலவு உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலுக்கான மானியம் வழங்குறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பணி அடிப்படையிலான வகைபாடு ஆதம் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணி அடிப்படையிலான வகைபாட்டில் பாதுகாத்தல் பணி முதல் வந்து நாட்டின் குடிமக்களை வந்து அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு உள்நாட்டு சீரழிவு இதில் வந்து பாதுகாக்கிற அதுக்காகிற செலவு நம்ம சோல்ஜர்ஸ்க்கெலாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அது 
காவல்துறை நீதிமன்றம் இதுக்கெல்லாம் அடுத்து வந்து வணிக பணி வணிகம் மற்றும் வியாபார வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளக்கூடிய பொது செலவு தான் வணிக பணின்னு சொல்கிறாங்க போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு இதுக்கெல்லாம் பண்ணுறது வளர்ச்சி பணி இது கட்டமைப்பு மற்றும் தொழில் மேம்பாட்டிற்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாப்பு மருத்துவமனை வசதிகள் இந்த மாதிரி கட்டமைப்புக்கு தொழில் மேம்பாட்டிற்கு வந்து பொது செலவு வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பண்ணுறது எல்லாமே பொது செலவு அதிகரிப்பதற்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தற்கால அரசு என்பது நலம் பேணும் அரசாகும் இதில் அரசானது சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் சார்ந்த பணிகளை செய்து தர வேண்டியிருக்கிறது இப்போ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற அரசு வந்து மக்களோட நலத்துக்காக நிறைய சமூக பணி செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் சார்ந்த பணிகளை செய்து தரதுனால இதுவும் பொது செலவு அதிகரிப்பதற்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி மக்கள் தொகை வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது அறுபத்தி ஏழு ஆண்டுகால திட்டங்களில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை ஐம்பத்தி ஒன்றில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்றா இருக்குது ஐம்பத்தி ஒன்றில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோ கோடியிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து நூற்றி இருபத்தொரு கோடியாக வந்து மாறி இருக்குது கோடியில் முப்பத்தாறு புள்ளி கோ முப்பத்தாறு புள்ளி ஒரு கோடியாக இருக்கிறது ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆறுலத்து ஐம்பத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து நூற்றி இருபத்தொன்று நூற்றி இருபத்தொரு கோடியாக இருக்குது மக்கள் தொகை வளர்ச்சியினால் உடல் நலம் கல்வி சட்டம் மக்கள் தொகை வளர்ச்சியால் உடல் நலம் கல்வி சட்டம் இது எல்லாமே இளைஞர்களுக்கான கல்வி மற்றும் சேவைகளுக்காகவும் முதியோர்களுக்கான ஓய்வூதியம் ஓய்வூதியம் சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் உடல் நலத்திற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் பொது செலவு வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இளைஞர்களுக்கான கல்வி மற்றும் சேவைகளுக்காகவும் முதியோர்களுக்கு கூடிய பென்ஷனு இது எல்லாமே வந்து பொது செலவு அடுத்து வந்து பாதுகாப்பு செலவு முதல் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மக்கள் தொகை வளர்ச்சி பார்த்திங்க அடுத்து பாதுகாப்பு செலவு ஸோ ராணுவத்துக்காக நம்ம பண்ணுற செலவு பாதுகாப்பு செலவு இருக்கு இல்லையா இது வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது எப்போவுமே ராணுவ தளவாடங்களை வந்து நவீனமயமாக்குறது ராணுவ செலவு வந்து பல் மடங்கு அதிகரித்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தொரு கோடியாக தான் இருந்துச்சு தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தொன்றுக்குள்ளே எட்நூற்றி எழுவத்தி நாலு கோடியிலிருந்து அரசின் பாதுகாப்பு செலவு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் வந்து இராணுவத்துக்கு வந்து ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தைந்தாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினோரு கோடியாக அதிகரிச்சிருக்கு வெறும் பத்தாயிரம் கோடியாக இருந்தது இப்போ ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தைந்தாயிரம் கோடியாக வந்து அது கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடி வந்து வந்திருக்குது பத்தாயிரம் கோடியிலேருந்து ஸோ இது எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னில் அடுத்து அரசு மானியங்கள் இந்திய அரசானது உணவு உரம் முன்னுரிமை துறைக்கான கடன் வளங்கள் மானியம் வழங்குறது உங்களுக்கே தெரியும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ்க்கு அப்புறம் உரம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் நிறையா மானியம் வழங்குறாங்க இல்லையா அது ஸோ தொகை வந்து மானியங்களான தொகை மிக அதிகமாக இருக்கிறதுனா அதுவும் வந்து பொது செலவில் பல மடங்கு அதிகரிக்குது பொது செலவு அதிகரிக்கக்கூடிய காரணிகள் இதெல்லாம் மானியம் கொடுக்கறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டில் வந்து மத்திய அரசு மானியத்திற்கான செலவு வந்து எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெறும் ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தோரு கோடியிலிருந்து இப்போ மானியம் அவை வழங்குறது எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தொம்போதாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினஞ்சு புள்ளி ஆறு ஏழு கோடியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு லட்சம் ஒம்பதாயிரமாக இருந்தது ரெண்டு லட்சமாக மானியம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதுலேருந்து இது அதிகரித்துள்ளது மற்றொரு புறம் பெருநிறுவனங்களுக்கு மானியம் ஊக்கத்தொகை ஐந்து லட்சம் கோடிக்கு மேல் வழங்கிறாங்க நிறுவனங்களுக்கே வந்து மானியம் வந்து ஐந்து லட்சம் கோடிக்கு மேலே கொடுக்குறாங்க மானியமாக ஊக்கத்தொகையாக ஸோ கடன் சேவைகள் அரசானது அதிகமான அளவில் உள்நாட்டு மற்றும் அயல்நாட்டு ஆதாரங்கள் மூலம் கடன் பெறுறது கடன் சேவைகளை பொறுத்த வரைக்கும் உள்நாட்டு அயல்நாட்டு ஆதாரங்களை வச்சு கடன் பெறுறாங்க அதன் விளைவாக அரசு கடனை திருப்பி செலுத்துவதற்கு அதிக பணம் வந்து தேவைப்படும் அரசு வந்து கடனை திருப்பி வாங்கிறதுக்கு அதிக வந்து திருப்பி செலுத்த அதிக பணம் தேவைப்படும் ஸோ மத்திய அரசின் வட்டி செலுத்துதலுக்கான தொகை தொகையில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் இருபத்தோராயிரத்தி ஐநூறு கோடியிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்தி எழுவத்தஞ்சாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கோடி அதிகரிச்சிருக்கு மத்திய அரசின் வட்டி செலுத்தலுக்கான தொகை மத்திய அரசு வந்து வட்டி செலுத்தக்கூடிய தொகை வந்து தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்றில் வெறும் இருபத்தோராயிரத்தி ஐநூறு கோடியாக இருந்திருக்கு இருபத்தோராயிரத்தி ஐநூறு கோடி வட்டி கொடுக்கணும் ஆனால் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அதிகரிச்சிருக்குன்னா வட்டி கொடுக்க வேண்டியது மத்திய அரசு அஞ்சு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிர
வளர்ச்சி திட்டங்கள் அரசு வந்து பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை மேற்கொண்டாலும் அவை வந்து நீர்ப்பாசனம் இரும்பு எஃகு கனரக எந்திரங்கள் எரிசக்தி தொலைத்தொடர்பு போன்றவை இதெல்லாம் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அதிக அளவு முதலீடு தேவைப்படுது அடுத்து நகரமயமாக்கல் நகரங்களில் வந்து மக்கள் தொகை வந்து விரைவாக வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தொன்னில் மொத்த மக்கள் தொகையில் பதினேழு சதவீதம் பேர் பதினேழு சதவீதம் பேர் வந்து நகர்ப்புறத்தில் தான் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தொன்னில் மொத்த மக்கள் தொகையில் பதினேழு சதவீதம் பேர் நகர்ப்புறத்தில் தான் இருக்காங்க தற்போது நகர மக்கள் தொகை வந்து நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் அளவிற்கு அதிகரிச்சிட்ருக்கு ஒரு மில்லியன் ஒரு மில்லியன் மக்கள் தொகைக்கு மேலே சுமார் ஐம்பத்து நாலு நகரங்கள் வந்து இருக்காங்க எப்படின்னு பாருங்கள் ஐம்பது ஐம்பத்தொன்னில் வந்து மொத்த மக்கள் தொகையில் பதினேழு சதவீதம் பேர் நகர்ப்புறத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க எவ்வளோ பதினேழு சதவீதம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நாற்பத்தி மூணு சதவீதமாக இருக்காங்க அதுக்கடுத்து இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மில்லியனாக அதிகரிச்சிருக்காங்க மேலும் சுமார் ஐம்பத்து நாலு நகரங்களும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பதற்கு கல்வி செலவு எல்லாமே வசதிகளை மேற்கொள்ள அதிக அளவு செலவு ஏற்படுது இது வந்து பொது செலவு ஏற்பட காரணம் தொழில் மயமாக்கல் அடிப்படை மற்றும் கனரக தொழில்களுக்கு கனரக தொழில்களுக்கு வந்து அதிக அளவு மூலதனம் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கனரக தொழில் உற்பத்திக்கு வந்து நீண்ட காலம் எடுத்துக்கும் ஸோ அரசானது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கனரகம்னா நம்ம கார் பெரிய பெரிய இது எல்லாமே ஸோ இத்தகைய தொழிற்சாலைகளை வந்து திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தில் வந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீண்ட காலம் எடுத்துக்கிறதுனால திட்டமிட்டு ஆரம்பிக்கணும் ஸோ குன்றிய நாடுகளில் வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளில் வந்து வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளில் வந்து போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு எரிசக்தி எரிபொருள் அடிப்படை வசதி இது எல்லாமே தேவைப்படுகிறது மேலும் வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளில் வந்து போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு எரிசக்தி எரிபொருள் போன்ற அடிப்படை வசதிகள்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநில மற்றும் யூனிய பிரதேசங்களுக்கான மானியங்கள் அதிகரிப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாநி மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான மானியங்கள் ஸோ இயற்கை பேரழிவுகளை எதிர்கொள்வதற்காக மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு வழங்கப்படும் மானியங்கள் உதவித்தொகைகள்லாம் பெதும் பெருமளவில் அதிகரிக்கிறதுனால இயற்கை பேரிடர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கொடுக்குற எல்லாமே இப்போ நம்ம ஊர்லேயே வந்து வெள்ளம் வந்தது அப்படின்னா நம்ம அரசாங்கம் போய் பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு விவசாயிகளுக்கும் வந்து பேரிடர் தொகை கொடுக்குறது மானியம் கொடுக்குறது இதனாலேயும் வந்து செலவு அதிகமாக இருக்குது அடுத்து வந்து பொது செலவு பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ எது எதுனால ஒரு நாட்டுக்கு வந்து பொது செலவு வருது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இப்போ பொது வருவாய் பொது வருவாய் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொது நிதி எல்ல முக்கிய இடம் ஸோ மக்களின் நலனுக்காக அரசு பல்வேறு பணிகளை வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா இதோட பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பொது வருவாய் அல்லது பொது வருமானம் அப்படிங்கிறது அனைத்து மூலங்களின் வழியாக அரசு பெரும் வருமானம் டால்டன் கூற்றுப்படி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா பொது வருமானங்கிறது குறுகிய மற்றும் பரந்த பொருளில் விளக்கப்படுகிறது பரந்த பொருளில் பொது வருவாய்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பொது பொது வருவாய் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா பொது வருவாய் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பொது அதிகார அமைப்பினர் பெறும் அனைத்து வருவாய் அல்லது கடன் உட்பட உள்ள பெறுதல்களை குறிக்கும் ஸோ குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் பொது அதிகார அமைப்பின் வருமான வளங்களை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் பொது வருமானம் பொது வருமானம்னா என்னென்னா டால்டன் கூற்றுப்படி பொது வருமானம் அப்படின்னா குறுகிய மற்றும் பரந்த பொருளில் வந்து விளக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க பரந்த பொருளில் பொது வருவாய் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பொது அதிகார அமைப்பினர் பொது அதிகார அமைப்பினர் பெறும் அனைத்து வருவாய் அல்லது கடன் அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொது அதிகார அமைப்பினர் பெரும் அனைத்து வருவாய் அல்லது கடன் உட்பட உள்ள பெறுதல்களை குறிக்கும் குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் பொது அதிகார அமைப்பின் வருமான வளங்களை மட்டும் ஸோ டால்டன் என்ன சொல்கிறாருனா பொது வருமானம்னா ஒரு ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு பரந்த பொருளில் பொது வருவாய்னா என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா காலத்தில் பொது அதிகார அமைப்பினர் அந்தந்த காலத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பொது அதிகார அமைப்பினர் பெரும் அனைத்து வருவாய் அல்லது கடன் உட்பட உள்ள பெறுதல்களை குறிக்கும் குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் பொது அதிகார அமைப்பின் வருமான வளங்கள் உள்ளடக்கியுள்ளது இதன் வருவாய் வளங்கள் என கூறப்படுகிறது குழப்பத்தை தவிர்ப்பதற்காக பரந்த பொருளில் பொது பெருத பொது பெறுதல்கள் எனவும் குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் பொது வருவாய் எனவும் நம்ம வந்து அழைக்கிறோம் ஸோ குறுகிய பொருளில் 
பொது வருவாய் என்பது அரசின் வருவாய் இது வருவாய் சாதனம் என்றும் பாரத பர பரந்த பொருள் அரசு கடன் வழியாக பெறுவதும் ஆகும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரியுதுங்கண்ணா பொது வருவாயில் வந்து பொது வருமானம் அப்படின்னா பொது வருமானம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கிற பரந்த பொருளில் வந்து ஒரு ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பொது அதிகார அமைப்பினருக்கு வரக்கூடிய வருவாயோ அவங்க வந்து கடன் உட்பட்ட உள்ள பெறுதல்களை வந்து வ வர வருமானம் மட்டும் இல்லை கடனையும் சேர்த்து குறிக்கிறது வளங்களையும் சேர்த்து குறிக்கிறது தான் சே பொது வருவாயின் வகைபாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு வருவாய் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க வரி வருவாய் வரியற்ற வருவாய் சரி வரு வருவாய் பொது வருவாயோட வகைபாடு கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்குறோம் சரி அதில் வந்து வரி வருவாய் வரியற்ற வருவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொது வருவாய் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க சரி வரி வருவாய்னா என்ன அப்படின்னா வரி அதோட பொருள் என்னென்னா வரி என்பது குடிமக்கள் வரி என்பது குடிமக்கள் எந்த வித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் அரசுக்கு கட்டாயமாக செலுத்தக்கூடியது இது அரசால் சட்டப்படி வரி செலுத்துவோர் மீது விதிக்கப்படுகிறது இதனை வரி செலுத்துவோர் மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி ஏற்று எடுத்து செயலுத்த வேண்டும் வரை விளக்கணும் ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் அரசிடமிருந்து ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் அரசிடமிருந்து எந்த ஒரு நன்மையும் எதிர்பாராமல் அரசுக்கு ச கட்டாயம் செலுத்தக்கூடியது சரி வரி அப்படின்னா பொது அதிகார வரி என்பது அப்படின்னா வரி என்பது பொது அதிகார அமைப்பினால் விதிக்கப்பட்டதை செலுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாய பங்களிப்பாகும் செலுத்தப்பட்ட தொகைக்கு சமமான பலனை எதிர்பாராமல் செலுத்த வேண்டியதாகும் வரி அப்படின்னா பொது அதிகார அமைப்பினால் விதிக்கப்பட்டதை செலுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாய பங்களிப்பு வரி அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டாய பங்களிப்பு செலுத்தப்பட்ட தொகைக்கு சமமான பலனை எதிர்பார்க்காமல் செலுத்த வேண்டியது இது தண்ட தொகை அல்லது சட்டபூர்வமான குற்றத்திற்காக விதிக்கப்படுவது அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தண்ட தொகை அல்லது சட்டபூர்வமான தண்ட தொகை அல்லது சட்டபூர்வமான குற்றத்துக்கு விதிக்கப்படுவது அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வரினா பொது அதிகார அமைப்பினால் விதிக்கப்பட்டதை செலுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாய பங்களிப்பு இது வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா பொது வருவாயில் இருக்க ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் வரி வருவாய் வரியற்ற வருவாய் வரி வருவாயோட பொருள் பார்த்தோம் வரைவிலக்கணம் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் வரைவிலக்கணத்தில் வந்து அன் அன அனடோல் முராட் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு சிறப்பு கூற்ற சொல்லியிருக்காரு அது வந்து பார்த்தோம் ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் வந்து அரசுட்டு வந்து எந்த ஒரு நன்மையும் எதிர்பார்க்காம கட்டாயம் செலுத்தக்கூடியது தான் வரி அப்படின்னு சொல்லி அனடோல் முராட் சொல்கிறார் வரிங்கிறது அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு அமைப்பு விதிக்கப்பட்டதை செலுத்த வேண்டிய ஒரு ப ஏதோ ஒரு அமைப்பு வந்து நம்ம மேலே திணிக்கிற ஏதோ ஒன்று வந்து செலுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அதுதான் வரி இது தண்ட தொகை அல்லது சட்டபூர்வமான குற்றத்திற்கு விதிக்கப்படுவது அல்ல தண்ட தொகை அப்படிங்கிறது யார் சொல்கிறான்னா டால்டன் வரி வந்து தெண்டம் அப்படின்னு சொல்லி தண்ட தொகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வரியின் அம்சங்கள் வரி அப்படிங்கிறது அரசுக்கு கட்டாயமாக செலுத்தப்படக்கூடிய ஒன்று மக்கள் மீது சுமத்தப்படுகிற வரியை கட்டாயம் மக்கள் மீது சுமத்தப்படுகிற வரியை கட்டாயம் செலுத்த வேண்டும் வரியை செலுத்த மறுப்பது தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றம் சரி பொது நிர்வாகத்தினிடம் வரி செலுத்துவோர் எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் பொது நிர்வாகத்தில் வந்து வரி செலுத்துகிறவங்க வந்து எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் செலுத்த வேண்டியது இதன் பொருளாவது என்னவென்றால் வரி செலுத்துவோர் வரி செலுத்துவதால் தனக்கு குறிப்பிட்ட நன்மை எதுவும் எதிர்பாராமல் செலுத்தக்கூடியது சரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வரியும் வரி செலுத்துவோரோட தியாகத்தை வந்து உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு வரியும் என்னென்னா வரி செலுத்துவோரோட தியாகத்தை உள்ளடக்கியது வரியானது சட்டத்தை மீறியதற்காக சுமத்தப்படும் தண்ட தொகை அப்படின்னு விதிக்க விதிக்கப்படுவது அல்ல போன்று விதிக்கப்படுவது அல்ல சில வரி வருவாய் மூலங்கள் வருமான வரி நிறுவன வரி என்னென்ன வரி வருவாய் மூலங்களுக்குனா வருமான வரி நிறுவன வரி விற்பனை வரி கூடுதல் கட்டணம் செஸ் வ வரிக்கு வரி வரிக்கு வரி வருமான வரி நிறுவன வரி விற்பனை வரி சேல்ஸ் டேக்ஸு கூடுதல் கட்டணம் செஸ் வரிக்கு வரி இது எல்லாமே வந்து அடுத்து வந்து இதெல்லாம் வந்து வரி சில இது அடுத்து வரிசாரா வருவாய் வரி வரி வரியை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வரி வருவாய் பார்த்தோம் இப்போ வரி சாராம வரியை சாராமல் இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு வரக்கூடிய வரி சாரா வருவாய் பார்க்க போகிறோம் வரி அல்லாத ஆதாரங்களிலிருந்து அரசினால் பெறப்படுகின்ற வருவாய் வரி சாரா வருவாய் சரி வரி சாரா வருவாயில் வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஆதாரங்கள் கட்டணம் அரசிற்கான மற்றொரு முக்கியமான வருவாய் ஆதார கட்டணம் ஆகும் ஸோ பொது நிர்வாகத்தில் செய்யும் சேவைக்காக கட்டணம் விதிக்கப்படுகிறது கட்டணம் என்பது வரியை போல கட்டாயம் செலுத்தக்கூடியது அல்ல ஸோ வரி அப்படிங்கிறது மக்கள் வந்து கட்டாயம் வந்து நம்ம செலுத்தியே ஆகணும் ஆனால் கட்டணம் வந்து நம்ம கட்டாயம் செலுத்த தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க 
அரசிற்கான மற்றொரு முக்கியமான வருவாய் ஆதார கட்டணம் ஆதார கட்டணம் பொது நிர்வாகத்தில் செய்யும் சேவைக்காக கட்டணம் விதிக்கப்படுறது கட்டணம்ங்கிறது வரியை போல கட்டாயமாக செலுத்தணும் அவசியம் இல்லை அரசானது சில சேவையை வந்து செய்வதற்காக கட்டணங்களை வசூலிக்கிறது எடுத்துக்காட்டா கட்டணம் அப்படிங்கிறது என்ன கட்டணம் அப்படின்னா என்ன பாஸ்போர்ட் ஓட்டுநர் உரிமங்கள் போன்றவற்றை வழங்குவதற்காக விதிக்கக்கூடியது அடுத்து வந்து தண்டத் தொகை தண்டத் தொகைனா சட்டத்தை மீறுவோர் மீது சுமத்தப்படுகிறது தண்டத் தொகை எடுத்துக்காட்டாக சாலை விதிகளை முறு மீறுதல் வருமான வரியை உரிய காலத்திற்குள் செலுத்தாமல் தாமதமாக செலுத்துவோர் இதெல்லாம் ஃபைனு அடுத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் வரிசாரா வருவாய் இதெல்லாம் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் வருவாய்கள் அப்படின்னா அரசானது பொதுத்துறை நிறுவன அமைப்புகளில் உள்ள உபரியை வருமானமாக பெறுது அதாவது நிறுவனங்கள் வந்து பெரிய அளவில் வந்து லாபம் மீட்டுது ஸோ அந்த லாபம் மற்றும் பங்காதாயங்களை பொது செலவிற்கு அரசு பயன்படுத்திக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேம்பாட்டுக்கான சிறப்பு தீர்வைகள் இது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அரசு மேற்கொண்ட பொது திட்டத்திற்காக அப்பகுதியினர் மீது சிறப்பு தீர்வைகள் விதிக்கப்படுகிறது ஒரு பகுதியில் பொது பூங்காக்கள் அல்லது சாலை வசதி செய்வதால் அந்த பகுதியில் நிலத்தின் மதிப்பு உயர்வதால் அந்த பகுதியில் வந்து சிறப்பு தீர்வைகள் வந்து விதிக்கப்படுது சரி அன்பளிப்புகள் மானியங்கள் மற்றும் உதவிகள் அன்பளிப்புகள் மானியங்கள் மற்றும் உதவிகள் நாம் தற்காலத்தில் வந்து ஒரு அரசிடமிருந்து மற்றொரு அரசுக்கு வழங்கப்படுகிறது இது வந்து உதவித்தொகைன்னு சொல்கிறாங்க அன்பளிப்பு மானியம் மற்றும் உதவிகள் தற்காலத்தில் ஒரு அரசு வந்து மற்றொரு அரசுக்கு வழங்கு உதவித்தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு மற்றும் மாநில அரசு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் அவற்றின் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு வழங்கப்படும் உதவி சரி வெளிநாடுகள்லேருந்து பெறக்கூடிய உதவியை வெளிநாடுகள்லேருந்து பெறக்கூடிய உதவியை அயல் நாட்டு உதவி என அழைக்கிறோம் இது என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் வரிசாரா வருவாய் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து ஒவ்வொன்றா பார்த்தோம் மேம்பாட்டிற்கான சிறப்பு தீர்வு பார்த்தோமா அன்பளிப்பு மானியங்கள் பற்றி பார்த்தோம் அதுலேயே வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து பெறக்கூடிய உதவி அயல் நாட்டு உதவி என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ வளரும் நாடுகள் வந்து இராணுவ உதவி உணவு பொருள் உதவி தொழில்நுட்ப உதவி இந்த இதர நாடுகள்லேருந்து பெறுகின்றார்கள் நம்மளும் வளர்ந்து வர நாடு தானே இராணுவ உதவி உணவு பொருள் தொழில்நுட்பம் இதெல்லாம் மற்ற நாடுகள்கிட்ட வந்து வாங்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கும் சரி மரண தீர்வை ஒருவர் வாரிசு இல்லாமலோ அல்லது உயில் உயில் ஏற்படுத்தாமல் மரணம் அடைந்தாலோ அவர் மரணத்துக்கு பிறகு விட்டு சென்ற உடைமைகள் வந்து அரசே எடுத்துக்குவாங்க இது வந்து என்னென்னா வரிசாராய் வருவாய் வரிசாராய் வருவாய் வரி விதிப்பின் புனித விதிகள் ஒரு நல்ல வ ஒரு நல்ல வரியில் இருக்க வேண்டிய அம்சம் மற்றும் தன்மைகள் புனித விதிகள் என விவரிக்கப்படுகிறது புனித விதிகள் என்பது அனைத்து வரிகளுக்கும் பொதுவானது இல்லாமல் தனிப்பட்ட வரிக்கு மட்டும்தான் அந்த புனித விதி வந்து தரத்தை குறிக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல வரி அமைப்பு என்பது அனைத்து வகை வரிகளை சரியாக இணைத்து புனித விதிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் எல்லா வரியையும் சரியாக இணைச்சி புனித விதியை பெற்றிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சரி வரி 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 விதிப்பு விதிகள் என்ன அப்படின்னா வரி விதிப்பு விதிகள் வந்து சிக்கன விதி சமத்துவ விதி இருக்கணும் வசதி விதி உறுதி விதி திறன் மற்றும் நெகிழ்வு விதி ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து வரி விதிக்கிறாங்க அப்படின்னா இது எல்லா விதியையும் சமன்படுத்தணும் சமன்படுத்தி தான் வரி விதிக்கணும் சிக்கனம் சிக்கன விதி ம சமத்துவ விதி அடுத்து வந்து வசதி விதி உறுதி விதி திறன் மற்றும் நெகிழ்வு விதி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதி செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதினா மக்களின் வரி செலுத்தும் திறனுக்கு ஏற்ப அரசானது வரி விதிக்க வேண்டும் ஏழை அல்லது நடுத்தர வர்க்கத்தினரை ஒப்பிடும் போது செல்வந்தர் வந்து அதிக வரி செலுத்தும் வகையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதி மக்களோட வரி செலுத்தும் திறனுக்கு ஏற்ப அரசு வந்து வரி விதிக்கணும் ஏழை அல்லது நடுத்தர வர்க்கத்தினரை ஒப்பிடும் போது செல்வந்தர் வந்து அதிக வரி செலுத்தும் வகையில் இருக்கணும் நிச்சயத்தன்மை விதி அப்படின்னா வரி வீதம் அல்லது செலுத்தும் காலம் குறித்து நிச்சயமற்ற தன்மை இல்லாத வகையில் அரசு வந்து வரியை விதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசு வந்து தன் போக்கிற்கு வரிகளை விதித்தால் அது மக்களின் செலுத்தும் திறன் மற்றும் வேலை சேரும் திறனை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசு வந்து த அவங்களுக்கு அவங்களோட இஷ்டத்துக்கு வரியை விதிக்கிறாங்க அப்படின்னா ம வரியை செலுத்தக்கூடிய திறனும் வேலை செய்யக்கூடிய திறனும் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வசதி விதி ஒவ்வொரு விதியாக பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதி 
மக்களின் வரி செலுத்தும் திறனுக்கு ஏற்ப அரசு வந்து வரி விதிக்கணும் நடுத்தர வர்க்கத்தை ஒப்பிடும் போது செல்வந்தர் வந்து அதிக வரி செலுத்தும் வகையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிச்சய தன்மை விதி வரி வீதம் அல்லது செலுத்தும் காலம் குறித்து நிச்சயமற்ற தன்மை இல்லாத வகையில் எந்த டைமில் வந்து வரி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டைம் டேட்டு இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நிச்சயமற்ற தன்மை நிச்சய தன்மை விதி போக்கிற்கான வரிகளை விதித்தால் அது வந்து மக்களை செ செலுத்தும் திறன் மற்றும் வேலை செய்யும் திறனை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதோ ஒரு டேட்டில் வந்து நம்ம வரியை கட்டணும்னு சொன்னால் அது வந்து வேலை செய்யும் திறனையும் வரி செலுத்தக்கூடிய திறனையும் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க வசதி விதி வசதி விதினா என்ன அப்படின்னா வரி வசூலிக்கும் முறை வரி வசூலிக்கும் முறை மற்றும் வரி செலுத்தும் காலம் வந்து மக்களின் வசதிக்கு எப்போ அமைய வேண்டும் வரி செலுத்துவோர்கள் வரியை சிரமம் இன்றி செலுத்தும் மண்ணம் வசதியான ஏற்பாட்டை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிரமம் இல்லாமல் வரி செலுத்துறதுக்கு இப்போ ஆன்லைனில் எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா அதுதான் வசதி விதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்கன விதின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க சரி இப்போ வந்து நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் வரி நம்ம என்ன பார்த்தோம் வரி 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 சார்ந்த வருமானமும் வரி சாரா வருமானமும் பார்த்தோம் அது மாதிரி வரியை விதிக்கக்கூடிய சில கட்டுப்பாடுகள் பார்க்குறோம் விதியின் அடிப்படையில் வரி விதிக்கக்கூடிய ஸோ இந்த சிக்கன விதியோட நான் இப்போ இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்ட் டூ வீடியோ அடுத்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் அரசு அரசு வந்து வரிகளை வசூலிப்பதற்கு பணம் செலவிடுகிறது உதாரணமாக வரிகளை வசூலிப்பவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது வசூலிப்பதற்கான செலவும் வந்து வரிகளை விட அதிகமாக இருந்தால் அவை வந்து மோசமான வரிகளாகும் எனவே ஆதம் சிம்ஸ் கருத்துப்படி வசூலிக்கும் செலவுகள் வந்து குறைவாக இருக்கணும் அரசு வந்து குறைவாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம நேர்முக வரி மற்றும் மறைமுக வரி பார்க்கணும் ஸோ நேர்முக வரி மறைமுக வரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒப்பிட்டு எழுதியிருக்காங்க ஒவ்வொன்றையும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஸோ இது வந்து நமக்கு இதில் இருக்குது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வந்து நம்மளோட குரூப் டூ சிலபஸில் வந்து டேரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க சரக்கு மற்றும் சேவை வரின்னு வரவு செலவு திட்டங்கள் வந்து என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நிதி கொள்கையெலாம் கொடுத்துருப்பாங்க சரி கூட்டமைப்பு நிதினா என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஃபைனலாக தான் நிதி கொள்கையை பற்றி பார்ப்போம் நிதி குழுவோட வரலாறு யார் யாரெல்லாம் வந்து நிதி குழுவில் இருந்தாங்க அப்படின்ற வரலாறு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளாட்சி நிதி கூட்டமைப்பு நிதி மேலே சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுத்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க ஃபைனலாக நிதி கொள்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் ஆயிரும் ஸோ வரி பற்றி பார்ப்போம் கூட்டமைப்பு நிதி உள்ளாட்சி நிதி நிதி கொள்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் ஸோ நான் நேர்முக வரி மறைமுக வரியோட ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து நேர்முக வரி மறைமுக வரியிலேருந்து ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ சின்சியராக வந்து டிஎன்பிசிக்கு படிங்க ஸோ ஏனோ தன்னோன்னு படிக்காதீங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்